നമസ്കാരം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇന്ന് വരെ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഇതെൻ്റെ ഓൺ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ വിശുദ്ധ റംസാൻ മാസമാണിതിപ്പോൾ അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാൻവിച്ചിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരും ചിലപ്പോൾ നെറ്റി ഒന്ന് ചുളിച്ചേക്കാം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചക്കക്കുരു കൊണ്ടിട്ടാണ് ചക്കക്കുരു കൊണ്ടിട്ടൊരു സാൻവിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റിയും യമ്മിയും ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണിത് നല്ല ഹെൽത്തിയുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിഷ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നത് തീർച്ചയായും ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനായി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചക്കക്കുരു എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഈ ചക്കക്കുരു ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ആ തോലൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ കഴുകി വെച്ചേക്കുന്ന വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ചക്കക്കുരു ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല വെൽ കുക്കായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിനൽ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇത് നല്ല വെൽ കുക്കായി വരുമ്പോൾ നല്ല മാവ് പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടും നമ്മൾ ചക്കക്കുരുവൊക്കെ ഇവിടെ നല്ല വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഇറക്കി വെച്ച് ഒന്ന് തണുക്കാനായി വയ്ക്കാം ഇപ്പം ചക്കക്കുരുവൊക്കെ നല്ലപോലെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഈ പുറത്ത് കാണുന്ന ആ ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള ആ തോലൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം എന്താ കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ നല്ല ക്ലീൻ ആക്കിയെടുക്കുക ഈ ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഈ ചക്കക്കുരു നമുക്കൊരു ഗ്രേറ്റർ എടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ ചെറു ചെറുതായി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ക്യാരറ്റൊക്കെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ക്യാരറ്റൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതോടത്തെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം അല്പം ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്തു ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാനേജ് ആഡ് ചെയ്യാം ചീസ് ആഡ് ചെയ്യാം അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓൾറെഡി ആ ഒരു ബട്ടറും ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു നനവുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് വെച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ആ ആ ഒരു നനവിൽ തന്നെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്കിനി അടുത്ത് അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബ്രെഡിൻ്റെ എഡ്ജസ്സൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇത് കടലിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച സാധാരണ ബ്രെഡാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം സൈഡൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കാം മാക്സിമം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഉടനെ അത് കട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബ്രെഡ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്രെഡ് തന്നെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടം പോലെ ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഫില്ലിങ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാബേജ് ക്യാരറ്റ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടം പോലെ ഞാനിപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ബട്ടറും പഞ്ചസാരയും ചക്കക്കുരുവും മാത്രമാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആ ബ്രെഡ് എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് വെച്ച് എത്ര ലെയർ വേണമെങ്കിലും നമുക
വെപ്രാളത്തിലിറങ്ങി ബുക്കും പേപ്പർ മറന്ന് പോയെടുത്ത് വന്നപ്പോ ഹെൽമെറ്റ് മറന്ന് കുണ്ടും കോഴെ ചാടി വന്ന് നട്ടല്ല് മൊഴിഞ്ഞ് വളവിൽ അപ്പൊ സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് യാതൊരു ടേസ്റ്റ് ഡിഫറൻസും ഇല്ല ആ മധുരത്തിൻ്റെയും ബട്ടറിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ചക്കക്കുരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല കുക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബദാമിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിത് പറഞ്ഞ് ഓവറാക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ആകാത്ത സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും